আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর আজকে আমরা পঞ্চম ক্লাসে উপস্থিত হয়েছি সো আজকে আমরা ইতিমধ্যে গত চারটা ক্লাসে এক থেকে চার নম্বর যে প্রবলেমগুলো রয়েছে সেই প্রবলেমগুলো সলিউশন করেছিলাম আর আজকে আমরা শুরু করব প্রবলেম নাম্বার 11 থেকে আর ছোট্ট একটা অ্যাডভার্টাইজ করে রাখি শুরুতেই সম্পূর্ণ বইটা যদি আমাদের প্রাইভেট কেয়ারিংয়ে পড়তে চান তাহলে আপনাদের সকলের জন্য একটা প্রাইভেট কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে আপনারা চালে চাইলে সেখানে জয়েন করতে পারেন আর এমনিতে ফ্রিতে যদি কোর্স করতে চান সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বইটাই তো পাবেন না বাট কিছুটা কয়েকটা ক্লাস এখানে পাবেন আমি একটু আপনাদের ইয়াটা চেক করে নিচ্ছি ইভি এটা শেয়ার করে দিই আচ্ছা এটা লাইভ চলাকালীন শেয়ার হবে না মনে হচ্ছে যাক সো প্রবলেম নাম্বার ইলেভেন আজকে আমরা শুরু করব আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে ইন বেটা লিমিটেড একটা কোম্পানি কস্ট প্রডিউসিং থার্টি ফোর থাউজেন্ড ইউনিট চৌত্রিশ হাজার ইউনিট ইন জানুয়ারি জানুয়ারি মাসে এবং বলছে টোয়েন্টি ইউনিট ইন ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে পঁচিশ হাজার ইউনিট ওয়ার টাকা এত অ্যান্ড এত এত টাকা রিসপেক্টিভলি ঠিক আছে মানে এত ইউনিট এবং এত ইউনিট উৎপাদন করে যার খরচ এত টাকা এবং এত টাকা হয় দ্য কোম্পানি প্লান্স কোম্পানিটি পরিকল্পনা করেছে কি পরিকল্পনা করেছে টু প্রডিউস উৎপাদন করতে আঠারো হাজার ইউনিট আঠারো হাজার ইউনিট ইন মার্চ মার্চ মাসে তাহলে হাউ উড বি দ্য কস্ট অফ প্রোডাকশন ইন মার্চ মার্চ মাসে তার খরচ কত যাবে এই যে মানে পরিকল্পনাটা করছে এই পরিকল্পনার জন্য মার্চ মাসে খরচ কত যাবে তো এটাই আমরা আজকে বের করব চলুন শুরু করা যাক সো যেহেতু আমরা ক্লাস নাম্বার ফাইভে উপস্থিত হয়েছি তো ক্লাস ফাইভ লিখে ফেলি সি এল এ ডবল এস ক্লাস ফাইভ প্রবলেম নাম্বার ইলেভেন আচ্ছা তাহলে কি বের করব আমরা কস্ট অফ প্রোডাকশন ইন মার্চ সিও এস টি কস্ট অফ প্রোডাকশন পি আর ও ডি ইউ সি টি আই ওয়েন অফ মার্চ বা ইন মার্চ লিখতে পারেন যে কোনো একটা লিখতে পারেন ইন এম এ আর সি এইচ তো এটা খুবই ইজি আমাদের মার্চ মাসের যে খরচটা এই খরচটা আমরা লিখব কোথা থেকে পাইলাম এটা এই যে কস্ট অফ প্রোডাকশন ইন মার্চ মাস্ট মাসের মার্চ মাসের খরচটা কত সো খরচ কত প্রকার আমরা প্রথম ক্লাসে শিখেছিলাম খরচ হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে ফিক্সড কস্ট আর একটা হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট একটা হচ্ছে ফিক্সড কস্ট আর একটা কি ভেরিয়েবল কস্ট সো অঙ্কের ভিতরে কি আমাদের এই ফিক্সড কস্ট এবং ভেরিয়েবল কস্ট দেওয়া আছে না অঙ্কের ভিতরে কোথাও আমাদের ফিক্সড কস্টও দেওয়া নেই কোথাও আমাদের ভেরিয়েবল কস্টও দেওয়া নেই তো এই যে ফিক্সড কস্ট ভেরিয়েবল কস্ট দেওয়া নেই তো এগুলো পাবো কোথায় অবশ্যই এগুলোকে খুঁজে বের করতে হবে তো চলুন প্রথমে আমরা ফিক্সড কস্ট বা এফ সি খুঁজে বের করার চেষ্টা করি এফ সিকে ফিক্সড কস্ট বলা হয় এটাকে আবার ফ্লোটেশন কস্টও বলা হয় ওই অন্য সাবজেক্টে সো ওই সাবজেক্টের হিসাবে এটা ফ্লোটেশন কস্ট ফ্লোটেশন কস্ট এখানে আবার ফিক্সড কস্ট ঠিক আছে তো ফিক্সড কস্ট আমরা কীভাবে কীভাবে পাবো তো খরচ দেখি আমাদের এই দুইটার মধ্যে লাস্টে খরচ কোনটা এই যে প্রথমে করছে জানুয়ারি মাসের পরে করছে ফেব্রুয়ারি মাসের তো ফেব্রুয়ারি মাসে পঁচিশ হাজার ইউনিট উৎপাদন করছি তো প্রতি হাজার ইউনিটের ক্ষেত্রে আমাদের এই যে দুই লাখ আঠারো আঠারো হাজার তিনশো টাকা খরচ গেছে আর আগে গেছে দুই লাখ উনপঞ্চাশ হাজার আটশো এই দুইটার মধ্যে কম্পারেটিভলি বড় কোনটা সো যেটা বড় সে সেটাকে আমরা আগে লিখব তাহলে বড় কোনটা এখানে বড় দেখা যাচ্ছে দুই লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার আটশো এই টাকাটা হচ্ছে বড় এইটা কি টোটাল খরচ এইটা টোটাল খরচ আমাদের এখান থেকে কি বের করতে হবে এখান থেকে মাস্ট পি বের করতে হবে ফিক্সড কস্ট টোটাল খরচ মানে ফিক্সড কস্ট প্লাস ভেরিয়েবল কস্ট তো এখান থেকে ভেরিয়েবল কস্টটা বাদ দিতে হবে সেখান থেকে কি বাদ দেবো ভেরিয়েবল কস্ট এখন প্রশ্নটা ওই আগের জায়গায় এসে আটকে গেল যে ভেরিয়েবল কস্ট তো এখানে দেওয়া নেই তাহলে ভেরিয়েবল কস্ট তো বের করতে হবে ঠিক আছে না সো ভেরিয়েবল কস্টের জন্য আমরা কি করতে পারি টোটাল আমাদের এই দুইটার মধ্যে উৎপাদন করছে কোন জায়গায় বেশি অবশ্যই চৌত্রিশ হাজার ইউনিট বেশি তো চৌত্রিশ হাজার ইউনিট আগে প্রথমে লিখি যেহেতু সরাসরি খরচ দেওয়া নেই এখন চৌত্রিশ হাজার ইউনিটের সাথে ভেরিয়েবল খরচ প্রতি ইউনিট কত টাকা করে গেছে এটা প্রথমে বের করতে হবে তার মানে ওয়ার্কিং এর জন্য আমরা আবার এখানে ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট পিই আর ইউ এন আই টি 
ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট আবারও পুনরায় বের করতে হবে কেন তার কারণ ভেরিয়েবল কস্টটা আমাদের নাই দেওয়া তো ভেরিয়েবল কস্ট বের করার সূত্র আমি মনে হয় তৃতীয় ক্লাসে শিখিয়ে দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে হাইয়েস্ট ভ্যালিউ থেকে লোয়েস্ট ভ্যালুটা মাইনাস করে দেবেন বা হাইয়েস্ট কস্ট বা হাইয়েস্ট এক্সপেন্স থেকে লোয়েস্ট এক্সপেন্সটা আপনারা বাদ দিয়ে দেবেন তাহলে কি বের হয়ে যাবে তাহলে বের হবে না এটা হচ্ছে উপরের ক্ষেত্রে মানে খরচটা আর এখানে হাইয়েস্ট ইউনিট থেকে লোয়েস্ট ইউনিটটা বাদ দিয়ে দেবেন তাহলে এইটা হিসাব করলে ক্যালকুলেশন করলে আপনারা পাবেন হচ্ছে ভেরিয়েবল কস্ট পার ইউনিট সো হাইয়েস্ট ভ্যালু বা হাইয়েস্ট খরচ কত গেছে দুই লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার আটশো টাকা এখান থেকে লোয়েস্ট খরচ কোনটা এখন বলতে পারেন এগুলো কোথায় পাচ্ছেন এই যে এই যে বড় খরচ কোনটা এটা বড় খরচ তার মানে দুই লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার আটশো আর এখানে লোয়েস্ট খরচ কোনটা দুই লক্ষ আঠারো হাজার তিনশো তাহলে এখান থেকে মাইনাস করব দুই লক্ষ আঠারো হাজার নাকি আঠারো হাজার তিনশো ঠিক আছে হাইয়েস্ট ইউনিট কত পঁয়ত্রিশ হাজার ইউনিট আর লোয়েস্ট ইউনিটটা আমি দেখিনি এখানে দেখতে হবে লোয়েস্ট ইউনিট এই যে পঁচিশ হাজার ইউনিট ঠিক আছে তাহলে পঁচিশ হাজার নিচে যদি ইউনিট হয় তাহলে ভেরিয়েবল কস্ট ইউনিট বের হবে ইউনিটে ইয়াটা বের হবে আর নিচে যদি টাকা থাকে তাহলে ভেরিয়েবল কস্ট টাকা বের হবে ঠিক আছে এই নিচেরটাই হচ্ছে মেন বিষয় আর উপরে নর্মালি এমনিতেই খরচ থাকবে তো তো এইটাকে আপনারা হিসাব করে নেন এটাকে হিসাব করলে থ্রি আসবে তো সাড়ে তিন টাকা করে কি ভেরিয়েবল খরচ এখন এইখানে আমি কি বলেছিলাম এই টাকা বড় টাকাটা হচ্ছে ফিক্সড তো বড় টাকার বড় ইউনিটটা ইউনিটের সাথে আমরা কি করে দেবো ভেরিয়েবল কস্টের টাকাটা গুণ করে দেবো সো এইটাকে আপনারা ক্যালকুলেশন করেন ফিক্সড কস্ট বের হবে এক লক্ষ তিরিশ হাজার আটশো আপনারা হিসাবটা করে নিন কারণ এই হিসাব করতে গেলে অনেক লেট হয়ে যাবে তো ফিক্সড কস্ট আমাদের বের হয়ে গেল এক লক্ষ তিরিশ হাজার আটশো তো এখানে আমরা কি ফিক্সড কস্ট আর ভেরিয়েবল কস্ট যোগ দেব তাহলে প্রথম অবস্থায় আমরা ফিক্সড কস্ট পাইলাম কত এক লক্ষ তিরিশ হাজার আটশো আর কি লাগে ভেরিয়েবল কস্ট লাগে এখন ভেরিয়েবল কস্ট কি অঙ্কের ভিতরে পাইছি পাইনি কারণ ভেরিয়েবল কস্টের ইউনিট ইউনিট প্রতি খরচটা পাইছি কিন্তু আলটিমেটলি ভেরিয়েবল কস্ট আমরা পাইনি এখন এই যে ভেরিয়েবল কস্ট পাইনি এগুলো করতে ভেরিয়েবল কস্টটাকে তো লাগবে তাই না তো ভেরিয়েবল কস্টটা কোথায় পাবো এই যে ভিসি ভেরিয়েবল কস্ট সো ভেরিয়েবল কস্ট ইউনিট ইন্টু কস্ট সো ইউনিট কত ইউনিট ভেরিয়েবল কস্টের ইউনিট কত অবশ্যই আমরা এই ইউনিটটা পাবো কথা থেকে এইখানে মার্চ মাসে কত ইউনিট উৎপাদন করবে আঠারো হাজার ইউনিট তার মানে আমরা এখানে ইউনিট লিখবো আঠারো হাজার আর ইউনিট প্রতি খরচ কত তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা তাহলে আপনারা এখানে একটু হিসাব করে নেন তাহলে ভেরিয়েবল কস্ট এর টাকাটা কত আসতেছে আমার হাতে ক্যালকুলেটর দিয়ে আমি একটু হিসাব করে নিচ্ছি আঠারো হাজার টাকা ইন্টু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ তাহলে আসে তিষট্টি হাজার টাকা তাহলে প্লাস এখানে আসে কত তিষট্টি হাজার টাকা তো দুইটা একসাথে যোগ দেন তিষট্টি হাজার যোগ এক লাখ তিরিশ হাজার আটশো তাহলে এক লক্ষ তিরানব্বই হাজার আটশো টাকা আছে এক লক্ষ তিরানব্বই হাজার আটশো এইটাই হচ্ছে সরি সরি এখানে মিস্টেক করে ফেলছি মনে হচ্ছে ফিক্সড কস্ট তাই না এটা এইখানে হবে না তিষট্টি হাজার এখানে সিক্স থ্রি ট্রিপল জিরো আচ্ছা এটা এইখানে না ফিক্সড কস্ট থেকে ভেরিয়েবল কস্ট যাবে ঠিক আছে তো এটার হিসাবটা এক লাখ তিরিশ হাজার আমি বলে দিয়েছিলাম এটা এখানে না আমি সরি এটা হচ্ছে এই জায়গায় ভেরিয়েবল কস্ট হচ্ছে কত তিষট্টি হাজার ঠিক আছে ভেরিয়েবল কস্ট তিষট্টি হাজার তাহলে আসবে এক লক্ষ তিরানব্বই হাজার আটশো টাকা ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন আমরা একটু নেক্সট প্রশ্ন দেখি আপনাদের কারো কোথাও কোনো রকম বুঝতে অসুবিধা হলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আচ্ছা পরবর্তী বারো নম্বর প্রবলেম বারো নম্বর প্রবলেমে আমাদের কি বলা হয়েছে বারো নম্বর প্রবলেমে বলা হয়েছে দেখা যাচ্ছে জি বারো নম্বর প্রবলেমে দেখা বলা হচ্ছে ইউ হ্যাভ বিন সাপ্লাইড আপনাকে সরবরাহ করা হয়েছে কি সরবরাহ করা হয়েছে উইথ দ্য ফ্লোয়িং ইনফরমেশন প্রদত্ত তথ্যগুলো তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম আমাদের প্রদত্ত তথ্যগুলো সরবরাহ করা হয়েছে ঠিক আছে দেখি কি কি সরবরাহ করছে নেট সেল 
নিট সেলটা দিছে ভেরিয়েবল কস্ট দিছে ফিক্সড কস্ট দিছে তার মানে অনেক কিছু এখান থেকে আমরা পেয়ে যাব আমাদের মেইন এই তিনটা জিনিস হইলে কিন্তু আমরা বাকি জিনিসগুলো অটোমেটিক্যালি পেয়ে যাব ঠিক আছে এখন রিকোয়ারমেন্টে কি বলছি প্রশ্নে কি বলছি ব্রেক ইভেন সেলস ইন টাকা ব্রেক ইভেন সেলস বের মানে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট বের করতে বলবে বলছে আর কি মার্জিন অফ সেফটি রেশিও এম এস রেশিও কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও সিএম রেশিও প্রেজেন্ট নেট প্রফিট ইন টাকা তার মানে প্রফিট বের করতে বলছি তো এটা খুব ইজিলি আমরা হ্যান্ডেল করতে পারবো প্রথমে রিকোয়ারমেন্ট এটা করে ফেলি ব্রেক ইভেন সেলস ইন টাকা কি বের করবো আমরা ব্রেক ইভেন সেলস ইন টাকা তো ফার্স্ট অফ অল প্রবলেম নাম্বার টুয়েলভ এটা করে দিলেই আজকে আমরা শেষ করে দিব এ নম্বরে আমাদের কি বের করতে বলছি ব্রেক ইভেন সেলস ইন টাকা এখন ব্রেক ইভেন সেলস কোথায় পাবো বিইপি বিইপি টাকা তো এটাকে আমরা বিভিন্নভাবে বের করতে পারি তো আমাদের কাছে ইনফরমেশন কতগুলো আছে আমরা প্রশ্ন দেখে বুঝতে পারছি সেলস আছে ভেরিয়েবল কস্ট আছে ফিক্সড কস্ট আছে তার মানে সেলস থেকে ভেরিয়েবল কস্ট যদি চলে যায় সেক্ষেত্রে আমাদের কন্ট্রিবিউশন মার্জিন বের হয়ে যাবে ঠিক আছে আর যেহেতু সেলসে দেওয়া আছে পরিমাণটা ফিক্সড কস্টও দেওয়া আছে তার মানে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিওটাও বের করে ফেলতে পারবো তাহলে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইন টাকা তো উপরে আমরা কি দেব ফিক্সড কস্ট এফ আই এক্স ই ডি ফিক্সড সিও এস টি ফিক্সড কস্ট আর নিচে হবে সি এম রেশিও আর এ টি আই ও এখন অঙ্কের ভিতরে কি আমাদের ফিক্সড কস্ট দেওয়া আছে অবশ্যই অঙ্কের ভিতরে ফিক্সড কস্ট দেওয়া আছে কোথায় ফিক্সড কস্ট দেওয়া আছে এই যে ফিক্সড কস্ট এখানে দেওয়া আছে কত ষাট হাজার টাকা তাহলে দেখে দেখে আমরা ষাট হাজার টাকা লিখে ফেলি কিন্তু অঙ্কের ভিতরে কি কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও দেওয়া আছে অঙ্কের ভিতরে কোথাও কন্ট্রিবিউশন মার্জিন দেওয়া নেই আবার মার্জিন লাগবে না এখানে আবার লাগবে কি রেশিও লাগবে মানে অনুপাতটা লাগবে তো আমরা এটাকে বের করতে পারবো নাকি তাহলে নিচে একটু ই করে নিই এই যে ওয়ার্কিং করে নিই ওয়ার্কিং ওয়ান সি এম রেশিও কন্ট্রিবিউশন মার্জিন আর এ টি আই ও কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও বের করি ঠিক আছে এখন কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও বের করার সূত্র কি সূত্র হচ্ছে যে কন্ট্রিবিউশন কন্ট্রিবিউশন মার্জিন আর নিচে থাকবে সেলস এস এ এল ই এস সেলস ঠিক আছে তো সেলস আর কন্ট্রিবিউশন মার্জিন থাকবে সো অঙ্কের ভিতরে কি আমাদের সেলস দেওয়া আছে অঙ্ক অঙ্কের ভিতরে সেলস অবশ্যই নিট সেলস দেওয়া আছে দুই লক্ষ টাকা তার মানে সেলস আমরা লিখে দিই দুই লক্ষ টাকা এখন অঙ্কের ভিতরে কি কন্ট্রিবিউশন মার্জিন দেওয়া আছে অঙ্কের ভিতরে তো কন্ট্রিবিউশন মার্জিন দেওয়া নেই তার মানে ওয়ার্কিং আর একটা করতে হবে ওয়ার্কিং টু এটা হচ্ছে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন এখন আমরা জানি সেলস থেকে যদি ভেরিয়েবল কস্ট বাদ যায় তাহলে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন পাওয়া যায় ঠিক আছে তো অঙ্কের ভিতরে সেলস কি দেওয়া আছে আছে দুই লক্ষ টাকা আর ভেরিয়েবল কস্টটা দেখতে হবে এটাও দেওয়া আছে দেখেন ভেরিয়েবল কস্ট দেওয়া আছে কত এক লক্ষ টাকা ভেরিয়েবল কস্ট দেওয়া আছে এক লক্ষ টাকা তাহলে এক লক্ষ টাকা এখানে লিখে দিলাম তো এখন আসতে সে কত কন্ট্রিবিউশন মার্জিন হচ্ছে এক লক্ষ টাকা ঠিক আছে তার মানে এখানে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কত হবে এক লক্ষ টাকা এটা হিসাব করেন পয়েন্ট ফাইভ রেশিও কত আসবে পয়েন্ট ফাইভ এখন এটা পয়েন্ট ফাইভ মানে পঞ্চাশ পার্সেন্ট লিখে দিতে পারেন অথবা পয়েন্ট ফাইভ রেখেও দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে তো এখানে আপনারা পঞ্চাশ পার্সেন্ট লিখে দিলেন কেন এ সি এম রেশিও এ যে সি এম রেশিও তো এটাকে আপনারা হিসাব করেন ষাট হাজার পঞ্চাশ পার্সেন্ট তো এটাতে এক লক্ষ বিশ হাজার হওয়ার কথা দেখি ষাট হাজার ভাগ পয়েন্ট ফাইভ তো এক লক্ষ বিশ হাজার ঠিক আছে আচ্ছা এতটুকু পর্যন্ত আশা করা যায় আপনাদের কোনো প্রবলেম নাই প্রবলেম থাকলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারেন এখন বি নাম্বারে দেখি কি প্রশ্ন করা হয়েছে বি নাম্বারে মার্জিন অফ সেফটি রেশিও মার্জিন অফ সেফটি রেশিও মানে এম এস রেশিও রেশিও এটা খুবই সহজ মার্জিন অফ সেফটিটা উপরে দিয়ে দিব আর নিচে সেলস দিয়ে দিব তাহলে মার্জিন অফ সেফটি রেশিও বের হয়ে যাবে তার মানে এম এস রেশিও আর এ টি আই ও তো এম এসটা উপরে মার্জিন অফ সেফটি আর নিচে এস এ এল ই এস সেলস তো মার্জিন অফ সেফটি তো আমাদের নাই কিন্তু সেলস আছে কত দুই লক্ষ টাকা সেলসকে আমরা দুই লক্ষ টাকা লিখে ফেলছি এখন মার্জিন অফ সেফটিটা কোথায় পাবো আমরা জানি নিট সেলস থেকে ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট বা সেলস থেকে ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট যদি আমরা বাদ দিই তাহলে কি বের হয়ে যাবে মার্জিন অফ সেফটি এখন ব্রেক ইভেন্ট পয়েন্ট কিন্তু এ প্রথমে বের করেছিলাম 
প্রথমে ব্রেক ইভেন সেলস বের করছিলাম ব্রেক ইভেন পয়েন্ট বের করছিলাম আর এখানে সেলস দেওয়া আছে তার মানে মার্জিন অফ সেফটিটা আমরা ইজি ইজিলি বের করতে পারবো এখন ওয়ার্কিং নাম্বার এখন থ্রি করেন ওয়ার্কিং নাম্বার থ্রিতে মার্জিন অফ সেফটি লাগবে মার্জিন অফ সেফটি লাগবে মার্জিন অফ সেফটি সূত্র কি সেলস মাইনাস ব্রেক ইভেন পয়েন্ট তো সেলস অঙ্কের ভিতরে দেওয়া আছে দুই লক্ষ টাকা ব্রেক ইভেন পয়েন্ট আমরা একটু আগে বের করলাম ব্রেক ইভেন পয়েন্ট এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা তার মানে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা এখানে আমরা মাইনাস করে দেব তো মার্জিন অফ সেফটি কত আছে আশি হাজার টাকা আছে কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন মার্জিন অফ সেফটি আশি হাজার এই আশি হাজার টাকা উপরে লিখে দিলেন তাহলেই হয়ে যাবে ঠিক আছে তো মার্জিন অফ সেফটি আশি হাজার টাকা করে যদি লিখে দেন তাহলে আসবে পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ফোরটাকে চল্লিশ পার্সেন্টও লিখতে পারেন রিকোয়ারমেন্ট নাম্বার বি শেষ এখন রিকোয়ার্ড সি দেখি রিকোয়ার্ড সিতে কি করা হয়েছে প্রশ্নটা তিন নম্বর আছে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও মানে সিএম রেশিও আগের বারে বের করছিলাম আমরা এম এস রেশিও মানে মার্জিন অফ সেফটি রেশিও এখানে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিওটাও কিন্তু সিএম রেশিওর মতোই তাহলে আমরা কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও আর এ টি আই ও কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও রেশিওটা কেমনে পারবো এখানে যেমন মার্জিন অফ সেফটি লিখছিলাম এখানে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন লিখলাম নিচে এস এ এল ই এস সেলস তো কন্ট্রিবিউশন মার্জিনটা কোথায় পাবো কন্ট্রিবিউশন মার্জিন কি আমরা এর আগে বের করেছিলাম এ কন্ট্রিবিউশন মার্জিন রেশিও বের করেছিলাম ঠিক আছে এ কন্ট্রিবিউশন মার্জিন বের করেছিলাম কত এক লক্ষ টাকা কন্ট্রিবিউশন মার্জিন আমরা কিন্তু ওয়ার্কিং টুয়ে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন ওয়ার্কিং টুয়ে করেছিলাম এক লক্ষ টাকা লিখে দিলাম ঠিক আছে সেলস দুই লক্ষ টাকা আমরা জানি ঠিক আছে তাহলে আসে কত পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মানে হচ্ছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট বইয়ে হয়তো বা এটা অন্য নিয়মে থাকতে পারে নিয়ম বইয়ের নিয়ম ফলো করার দরকার নাই কারণ বইয়ে হিউজ পরিমাণ ভুল থাকে ঠিক আছে এখন ডি নাম্বারটা ডি হইলেই শেষ তো ডি হইলে শেষ হইলে আজকে আবার শেষ করে দেবো ঠিক আছে একটু বেশি লম্বা সময় ইয়া করার ইয়া নাই আমার একটু অসুস্থ আজকে তো প্রশ্ন করছে প্রেজেন্ট নেট প্রফিট ইন টাকা প্রফিট বের করতে বলছি এখন প্রফিট কি কেমনে বের করে আমি কেমনে প্রফিট বের করে শিখাইছি এলাম একদম প্রথম ক্লাসে প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম প্রফিট পি আর ও এফ আই টি প্রফিটটা কেমনে হয় আমরা প্রথমে কোনো প্রোডাক্ট কি করি সেলস করি সেলস থেকে আমাদের ওখানে ভেরিয়েবল কস্ট থাকে আর কি থাকে ফিক্সড কস্ট থাকে দুইটা যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে কি হয়ে যাবে আমাদের প্রফিট বের হয়ে যাবে সেলস আমরা করেছিলাম কত টাকা দুই লক্ষ টাকা ভেরিয়েবল কস্ট কি আমাদের বের হয়েছিল ও ভেরিয়েবল কস্ট অঙ্কের ভিতরে দেওয়া আছে ভেরিয়েবল কস্ট অঙ্কের ভিতরে দেওয়া আছে এ ভেরিয়েবল কস্ট এক লক্ষ টাকা কোথায় আর এ ফিক্সড কস্ট হচ্ছে ষাট হাজার টাকা তো এটা লিখে দিই তাহলে তো হয়ে যাবে তো ভেরিয়েবল কস্ট হচ্ছে এক লক্ষ টাকা ফিক্সড কস্ট হচ্ছে ষাট হাজার টাকা তো এটা ক্যালকুলেশন করেন চল্লিশ হাজার টাকা আসবে তার মানে নেট প্রফিট হচ্ছে চল্লিশ হাজার টাকা আর কি প্রশ্ন আছে দেখি আর কোনো প্রশ্ন নাই এখন আমরা একটু উল্টাই দেখি এই পাশে যে আমরা যে এতক্ষণ ধরে ভকর বকর করলাম এটা কি ঠিক আছে নাকি ভুল গেছে বইটাতে ওইভাবে দেখার কোনো দরকার নাই কারণ বইয়ে হিউজ পরিমাণ ভুল থাকে হিউজ পরিমাণ ভুল থাকে বুঝতে পেরেছেন আমি তারপরে মিলাই দেখছি ব্রেক ইভেন সেলস ইন টাকা ফিক্সড কস্ট সিএম রেশিও দিয়ে এরাও করছে ভালো করছে তো ঠিক আছে কন্ট্রিবিউশন মার্জিন এ একশোর গুণ দেওয়ার কোনো দরকার নাই এক সঙ্গ গুণ দিলে এখানে পঞ্চাশ পার্সেন্ট কেমনে হয় পঞ্চাশ পার্সেন্ট কেমনে হয় আর দিলেও কোনো সমস্যা নেই তবে এটা মনে হয় একটু আলাদা হয়ে যায় কন্ট্রিবিউশন মার্জিন নেট সেলস থেকে ফেরিয়ে বলে নেট লেখার দরকার নাই সেলস লিখে দিলেই চলবে ঠিক আছে আচ্ছা সব ঠিক আছে বইয়ের মতো উত্তরও ঠিক আছে আর তাহলে তো ভালোই বইয়ে কোনো ভুল নেই ঠিক আছে আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আমি একটু দেখছি আপনাদের কমেন্টগুলো এ পর্যন্ত মনে হচ্ছে কারো কোনো প্রশ্ন নাই এখন সম্পূর্ণ বইটা আমাদের প্রাইভেট কোর্সের মাধ্যমে করানো হচ্ছে আপনারা চাইলে আমাদের কাছে পড়তে পারেন একদমই নামমাত্র ফি নিয়ে শুধুমাত্র সাতশো টাকায় যদি এই মুহূর্তে জয়েন করেন আর কি তাহলে একদম বই শেষ করে দেওয়া হবে এবং পরীক্ষার আগ পর্যন্ত ফেসিলিটিস পাবেন এটা হচ্ছে আমাদের চ্যানেল মারুফ নাইনটি নাইন সো এই চ্যানেলে আপনারা চাইলে এনরোল করতে পারেন তো আজকে এ পর্যন্তই সকলে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন ধন্যবাদ কল করার জন্য এবং হোয়াটসঅ্যাপের জন্য এখানে নাম্বার দেওয়া আছে ধন্যবাদ সকলকেই